Ти знаєш, часом після перегляду рубрики «Бекстейш» у мене таке відчуття, що я вже подивився кіно. Але цього разу я заінтригований і буду шукати цю стрічку. І ось вона, як то кажуть, сила слова та візуального супроводу. А от наступний сюжет змусить тебе шукати виставку кримсько-татарської спадщини. Вже за мить запрошуємо на віртуальну екскурсію. Це надзвичайно цікаво. Вишивка золотими нитками, срібний посуд, національний одяг кримських татар. І все це у скарбниці Національного музею історії України, де відкрилася найбільша колекція кримсько-татарських артефактів. За витонченими жіночими прикрасами можна дізнатись про соціальний статус дівчини. Елементи одягу та орнаменти розповідають про вік і навіть про сімейний стан. Заміжня вона чи ні, а може й засватана. Для наречених переважно це був червоний. Колір. Так, були ще зелені плаття, зазвичай, або інших таких строкатих кольорів. Той самий фес, жіночий головний убір, теж він був яскравий, яскраво оздоблювався, прикрашався декоративними монетами. Після того, як дівчина виходила заміж, локон її обрізався, і на це місце, зокрема, пришивали спеціальну прикрасу, відкреслювати, що це вже дівчина там заміжня. Виставку назвали «Міраз». У перекладі з кримсько-татарської – «Спадщина». На ній представлений побут корінного народу Кримського півострова. Кава, невід'ємна частина його повсякденного життя, з'явилася у 16 столітті. А в 19-му, 20-му – ось ці казани. За останні 10 років їх двічі вивозили з окупації – з Криму 2014-го та під час широкомасштабної війни з Ірпеня, що на Київщині. Один із них – це казанок матері Марії, так він називався в перекладі українською мовою. Маріан, тобто мати пророка Іса, вона ну, мала дуже і має дуже шанований статус в ісламі, як покровителька в тому числі материнства. В цьому казанку перші 40 днів після народження дитини матері – Молоді приносили якраз їжу, родина її підтримувала таким чином. Тобто тому й називається казанок матері Марії. Через культурні елементи організатори показують повсякденне життя кримських татар. Витончені футляри для Корану та рукописне тлумачення для священної книги були створені у школі з інжерли медресе в Бахчисараї. Чому це дуже цікава, цікавий експонат? Він надзвичайно живий. На знаю працювали і активно читали. Тобто тлумачення Корану посідало важливо. Місце. В ісламі як розуміння основних засад, вчення, яке передав від, від Аллаха пророк Мухаммед. І це тлумачення Корану містить ще й позначки переписувача 19 століття. Тобто він вписав на останній сторінці імена своїх дітей, дати їхнього народження, відповідно перелік книг, які йому залишали на користування. Традиційний вишитий орнамент кримських Татар – Орнек. На ньому майстрині зображують зашифровані символи – щастя, злагоди і знаки оберега. Ми зберегли свою культуру, ми зберегли свою ідентичність. І що саме важливе, ми пишаємося цим. Тому що ми маємо дуже багату культуру, дуже смислову. Тому що якщо казати про орнаменти Орнек, які ви зараз побачите, до людей похилого віку, це повага і такі духовне відношення між, між чоловіком, чоловіком і жінкою. І це дуже важливо. І повага до своїх дітей. Під час створення виставки організатори радилися зі спеціалістами з Криму. Вона представлена трьома мовами – українською, кримсько-татарською та англійською. Ми маємо зараз дуже потужний, дуже потужний такий в Криму потенціал людей, які вивчають. Так, це і майстри ужиткового мистецтва, це фольклористи, це наші культурологи, які вивчають кримсько-татарську культуру дуже поглиблено. Але ми підтримуємо цей зв'язок і кожного разу консультуємося для того, щоб відчути, відчути цей колоріт, цю енергетику, потрібно чути. Так, потрібно читати, бачити, як це вимовляється. На виставці показані речі, що більш як півстоліття тому були передані з ханського палацу в Бахчисараї до скарбниць материкової частини нашої країни. Пізнати кримсько-татарську культуру можна з вівторка до неділі включно у Національному музеї історії України. Виставка триватиме до літа наступного року.